，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容 ：Think like a crown， 诚意的旧装还是狠腰？为什么会有这么大的敌意？杨子和诚意主演的不朽节目《沉香如粉》正在全速推进，故事是怎么回事？基本原理链似乎有缺陷吗？男主英原地到底是什么原因，会像个娘炮似的走出来？光辉领域好像没有他就要内爆了。很显然，这都是编剧的短板，把这么多的空缺传几人群来填补。从第四集开始，巨星开始重新聚焦，男女主的合作开始变得甜蜜。一位是英原地，他为世人操心，为光辉领域的安危操心。他高高在上。冷艳动人、高高在上的君王，四海八荒的战神级人物，一个是旧世界的残疾，一朵小莲花开着四片睡莲，可爱活泼、奇特、温暖、白皙，引人入胜，灵活多变，很受欢迎。鬼魂，尽管杨子对女主的刻画备受推崇，但她的演技却解脱了任何毒害，笑容如花似锦，泪如梨花，平常而轻松。不过，诚意作为男主应援。他的老套路还是极其历久弥新的，无论是头装、修罗装，还是天生不邪人的唐周装，款式多样，好看又精彩，颜值转达镜头，为何还有这么多愤怒的声音？解说极其直白，有考试会痛。首先，他应该涉及角色，诚意的脸有些年轻，这对于一个灵魂坚实的小伙子来说更合理，玲珑如玉，那种平衡感。比如过去热播的《琉璃》，我觉得诚意就是与丝凤以迷人的姿态，崇拜之间的忘却和站立，让人心生动摇。然而《神香如粉》中的应远，却是一千年的岁月与正统，他的高冷、高贵的气度，以及六玉人所畏惧的名声，都为他所赐。不过，诚意担任这样的角色，难免是个怪人。而且，应该是杨子的演技好到把诚意衬托的青春期。虽有不少人吐槽子的脸是鸽子，不像后面的女的那么艳丽，但也有人演得神魂颠倒，有种小仙女的神采飞扬的感觉，这在人群中是有目共睹的。节目的重头戏，尤其是她站在折磨高台上的那一幕，尽管脸色苍白，但肉眼可见全身的心酸和毁灭，她的感情压力是巨大的。主要优势领域分外，所以虽然开场有很多委屈。但总而言之，这部剧雷霆万钧，但也有不少好戏份。而诚意的演技也渐渐的在接下来的转折中真的很激动。燕谈坠落人间后的巨魔生活越快乐，越绿的山坡，越绿的茶水，越自由的航行，越适合燕谈。堕入人间，化作莲花魂后，燕谈被许多类似的巨魔同伴所包围，他们一生写书，准备食物，与玉墨一起去辟邪，大展宏图。命运再次将两人合为一体，无论是重归于好，还是选择一个忠实的伴侣，这无疑是燕探人生的主要选择。估计燕谈会百分百陪男主。鉴于电视剧大调整，玉墨也好像有自己的 CP， 总归是个特别清纯讨喜的飞蛇公主赵让。我相信，当精彩的结局到来时，宝贝们最终会在一起，而魅力不会是过度的挫折。02。李现去杨子咖啡馆吃晚饭，网友情绪定了，要求两人有再次合作的选择。当涉及到李现和杨子这对荧幕 CP 时，万事俱备，只能奖励他们。出演了《亲爱的爱人》中的男女主，他们从旧情人到结婚的约会可以说非常完整。剧中这对帅哥和美女之间的糖果和糖果相互作用，对许多人来说几乎是痛苦的。网友们分分钟看着少女心爆棚，所以在该剧大结局后，情侣们又在二日称再次合作的好方法。虽然展览已经结束了很长时间，但还是有很多人喜欢这个展览。在众人眼里，杨子和李现是绝配。目标目标市场现在不再假设他们是真诚的同学，而且他们私下的交集也同样出色。和杨子一起合作过的男明星，基本都会红起来，李现也是。出道以来，李现出演了众多优秀作品，但凡想平平，偷了显示器。这部《心爱的人》一开始就通过杨洋的方式变成了预定扮演韩商言的角色，但由于日程安排的满满当当，李现却幸运的接手了。因为这部剧的认可，李现的名气也随之暴涨，而李现在剧中的整体表现也同样非常精彩。
，凭借出色的出场技巧，他有效的晋升为一线明星。八年来，他一直在期待这样的成就。这八年，他一直默默的坚持。如今看来，他的努力似乎是一次成功。李现和杨子私下交往非常好，他们是合适的哥们儿。很多是为了让他们指出自己的名声之后，李现才不会想到说杨子让他红了。而杨子又表示，李现现在已经没有想法了。他现在可能很能干，也远远不是因为他注意到了李现的潜力才和李现合作的。从中也可以看出，杨子和李现很是认识不同。或许人类更喜欢这对荧幕 CP， 可能是因为他们的仁慈心态吧。私下里，杨子和李贺同样是个十足的让人心动的人。采访过程中，二人笑声不断，欢乐的环境填满了整个显示屏。在之前的采访中，李现还发现自己去杨子酒家吃饭，却不该付钱。众所周知，明星进军餐饮业已成为一种时尚。由于杨子和赵丽颖合作了一部电视剧，他们不喜欢横店可能没有吃烤鱼的地方，所以两人肯定在横店开了一家，方便个人拍摄。点，李现在接受采访时表示，在横店拍戏后，杨子就频频提出要求李现回饭馆吃饭。后来。他真诚地去了那里，吃完后，他脱口而出四个字，饭菜上写着“杨老板，请”。听到这句话，杨子不得不接受。可以说，当张一山的时候，杨子酒店里可能会有明星吃王者大餐。这句话一出，所有人都知道这两者之间的联系非常好的。不过，杨子又表示，李现还是会私下提供现金，不过他现在不会再收货了。因为两人是合适的哥们，和他的淘气没什么关系。行为零三，很多电视台重播《王牌战队》，但顾银叶是真心说粤语的。暑假旺季，大连、广州、昆明、南宁等地的电视台纷纷转播《王牌战队》。海军史诗剧《王牌部队》已近四十年的时间，跨度描绘了血脉奔张的中国海军组织的目标市场，同时也预示着我国海军增援海军的街头。通过广州卫视的方式播出的《王牌部队》继续用粤语播出，而顾银叶却是真心说粤语。虽然自以为会是搞笑的一幕，但看了网友们录制的一段视频后，发现粤语配音和肖战独特的声音特别贴近。说起来，《王牌部队》和广州、昆明、南宁一起在南方的电视台播出，接近了故事的原型。该剧是一个主要完全基于联合国积极部分的故事南军区。戏里有野香蕉、芒果、海洋和不同的因素。年初，詹南区还制作了一部以顾银叶为代表的招聘宣传片。在江苏卫视首播大获成功后，《王牌部队》也在深圳、安徽、湖北电视台多轮同步播出。除了该剧的正能量因素，该剧前几轮播出的优异成绩也是吸引越来越多电视台买权的核心因素。根据江苏卫视首轮播出结束时的官方报道，《王牌部队》在收视表现和全网影响力方面均处于领先地位。同期，全国黄金时段影院前一名，中剧六十四成和中剧三十五成平均收视率分别达到百分之二点七以上。网络热度火爆，共三十二天猫眼热度每日榜首，最高热度九千八百一十一。《王牌部队》男主顾银落影响力破圈。以肖战古银诺话题阅读量一百七十六亿，讨论三千五百四十三万。为顾银诺穿红裙话题单平台短视频播放量超四亿。电视剧《王牌部队》的制作公司捷成公布的财报显示，《王牌部队》的营收为三点五一亿，该剧占捷成营收的百分之九点四三，位居第一，遥遥领先节目。排名第二的节目仅占收入的百分之一点七五，其他所有节目均低于百分之零点五。财经媒体在报道捷成财报时还提到，《王牌部队》是近年来播出的最好的军旅剧。该剧不仅在短期内为江苏剧院赢得了大量广告商，还为它的生产商捷成重振了处于财务困境中的捷成的生活。请注意，以上三点五一亿美元只是制作公司的收入，不包括制作方和播出平台的收入。江苏卫视首播《王牌部队》时，日广告量猛增，达到五十多条。到目前为止，还有其他三个电视频道已经播出了第二轮，包括深圳、安徽和湖北，并且该系列还将在夏季在日本播出。最大的制作人爱奇艺更是最大的赢家。
，所以王牌部队有着非常扎实的数据基础，在短时间内在多个电视频道进行多轮大循环。众望所归，优秀的剧应该被更多人看到。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。